അങ്ങനെ കാണുന്ന ഒരു അവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് ഓർക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ നാടിവീകം സ്തംഭിക്കുന്നു കല്ലൂർക്കാടൻ ഒരിക്കലും എന്നെ നേരിൽ കാണരുന്ന് അമ്മ ഈശ്വരനോട് പ്രാർത്ഥിക്കണം എന്ന് സ്വന്തം മകൻ സത്യനാരായണൻ ബിഖോം പിന്നെ സാധാരണ കല്ലൂർക്കാടന്മാര് വന്ന ഒരു മൂന്നാല് സോഡാ കുപ്പിയെങ്കിലും പൊട്ടിക്കാറുണ്ട് സാർ അങ്ങനെ അല്ലല്ലോ അപ്പൊ ഞാനൊരു മൂന്നാല് ബീറു കുപ്പിയെങ്കിലും പൊട്ടിക്കണം Thank <laughs> you. 
മുതലാളി പറഞ്ഞതുപോലെ ചന്ദ്രാപ്പിന് സണ്ണിച്ചന്റെ ഒരു കാല് കൈ ഞങ്ങൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് സണ്ണിച്ചന്റെ നിലവിളി ഒന്ന് കേൾക്കേണ്ടതായിരുന്നു കല്ലൂർക്കാടന്മാരെ ഒരു കാര്യം ഏൽപ്പിച്ചാൽ അത് ഭംഗിയായി ചെയ്യുമെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അതറിഞ്ഞുകൊണ്ടല്ലേ ഞാനും ഏൽപ്പിച്ചത് പോയിട്ട് കാലുണ്ടെന്ന് ഇഷ്ട അപ്പളെ ആ കാശ കിട്ടിക്കൊള്ളായിരുന്നു ഏത് കാശ് ഏത് കാശെന്നോ മുതലാളി കല്ലൂർക്കാടന്മാട് വേഷം കിട്ടുമോ കേട്ടോ തല പിടിച്ചിടിച്ചാൽ മതലിട്ട് പഠിച്ചെടുക്കും ചൂടാകാതെ കല്ലൂർക്കാട ഇന്നലെ അനിയൻ വന്ന് കാശ് മേടിച്ചോണ്ട് പോയി അനിയനാ ഏതനിയൻ അഞ്ചാമത്തെ അനിയൻ അഞ്ചാമത്തെ അനിയൻ ആ ആ മനസ്സിലായി മനസ്സിലായി നമ്മുടെ അഞ്ചാമത്തെ അനിയൻ എടോ മുതലാളി അവനോട് ഞാൻ ചോദിക്കും ഇനി അവനല്ല കാശ വാങ്ങിച്ചു വെച്ചാ കൂട്ടിന് പേര് ഇടുന്ന പോലെ നല്ല അസൽ ഇടിയാ ഞാൻ ഇരിക്കും മനസ്സിലായോ വന്നേ അയാളെ നാവ് പിടിച്ചു വലിച്ച് മുഖ അടിച്ചു പൊളിക്കണം ഒരു ആയിരം ഉറുപ്പിയാണ് ഒരു രണ്ടായിരം രൂപ ചേട്ടൻ എനിക്കൊരു സഹായം ചെയ്യണം ഞാനൊരു ചേട്ടനായിട്ട് ബെറ്റ് വെച്ചു ചേട്ടൻ നാക്ക് പുറത്തേക്ക് പിടിച്ച് ചെടുത്തൊരു അടി തരാന്ന് സാധിച്ചു തരണം എന്ത് തരും എന്ത് വേണം എന്ത് തരും അഞ്ഞൂറ് രൂപയും ആരും കേൾക്കാത്ത ഒരു പാട്ടും പാടണം ഒരടിക്ക് അഞ്ഞൂറ് രൂപ ഒരടിക്ക് അഞ്ഞൂറ് രൂപ ഞാൻ വാങ്ങിക്കാറില്ല നൂറ് ഇരുന്നൂറ് മുന്നൂറ് നാനൂറ് അഞ്ഞൂറ് പിടി ഇതെന്ത് പാട്ട് ഈ പാട്ടിന്ന് ഒരു ആരും കേട്ടിട്ടില്ല നാക്ക് പറഞ്ഞു പിടി നൂറ് ടിപ്പ് മൊട്ടടിച്ചോ എന്റെ കഫൂറെ ഇപ്പൊ ഒരു റെസോർട്ടാണ് 
പൊരുത്തം വന്ന് എന്റെ കരണ കുറ്റി കൊണ്ട് അടി വന്നു ഞാൻ അഞ്ഞൂറ് രൂപ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞു അവ അറുന്നൂറ് രൂപ തന്നിട്ട് പോയി പണ്ട ഇതാ പറയുന്നത് ബുദ്ധി വേണം കാശ് ഉണ്ടാക്കാൻ ആ എന്നാ പിന്നെ മറ്റേ കരണ കുറ്റം കാറ്റ് കൊടുത്ത് അഞ്ഞൂറ് രൂപ കൂടി വാങ്ങണ്ടേ അതിനോ പോയില്ലേ എന്റെ പൊന്നാര വർക്കി അതാണ് അഞ്ചാമത് തനിയൻ സത്യ എന്റെ ശരിക്കുള്ള പണി എന്താണെന്ന് എന്റെ മക്കൾക്ക് അറിയൂല അതറിഞ്ഞ ഒരു ബേജാറാവും പഠിച്ചോനെ വിചാരിച്ച ഓല അത് അറിയിക്കരുത് മോളെ ഏത് ക്ലാസ്സിലാ പഠിക്കണേ ഒൻപതിലാ അതെ ഞാൻ ഇവരെ കൊണ്ടുപോയി ബസ് കയറ്റി വിട്ടിട്ട് വരാം ഒന്നിക്ക് ഓ ടൗണിൽ കൊണ്ടുപോയി ഓരോ ബിരിയാണിയും വാങ്ങിക്കൊടുത്ത് സിനിമയും കാണിച്ച് ജോലിയാക്കിട്ട് വായിച്ചട്ട നേരാക്കിട്ട് ബാങ്ക് കൊടുക്കാൻ നേരെ ചിക്കനും കഴിച്ച് ഒരു ബിസിനായി എനിക്കിഷ്ടായി ആണുങ്ങളായാൽ ഇങ്ങനെ വേണം ഞാനൊരു അസിസ്റ്റന്റ് തപ്പിക്കൊണ്ട് കിടക്കാണ് എന്താ പേര് എന്തുട്ടാടാ നിന്റെ പേര് തൃശ്ശുക്കാരനാണ് കേടിയേ കല്ലുക്കാരൻ മാതിരി കേട്ടിട്ടുണ്ട അപ്പൊ പോയില്ലേ ഇന്നല്ലേ കണ്ടപ്പോഴേ തോന്നി 
കല്ലൂർക്കാടന്മാർ എന്ന് കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ നാട്ടിലുള്ള അത്ര ആൾക്കാരും യൂറിൻ പാസ് ചെയ്യും കല്ലൂർക്കാടിന്റെ ആരാ കല്ലൂർക്കാടിന്റെ ആരാന്നോ കല്ലൂർക്കാടന്റെ അഞ്ചാമത്തെ അനിയൻ പേര് സത്യാ കല്ലൂർക്കാടിന്റെ സ്വന്തം അനിയനാ എന്താ സംശയം സ്വന്തം അനിയനാ ഒരച്ഛൻ പറ്റ രണ്ട് മക്കള് ഞാനും കല്ലൂർക്കാടും തമ്മിൽ വെരി ക്ലോസ് പ്രദേശാ കേട്ടനാരാ എന്റെ പേര് ബാലൻ വെറും ബാലനാ ഇനീഷിലും ഒന്നും ഇടകടിയേ ഇല്ല ആ എന്നാ കുടുംബ പേര് കാണാതിരിക്കില്ലല്ലോ അതുമില്ലേ ഉണ്ട് കല്ലൂർക്കാട് കല്ലൂർക്കാടൻ ബാലൻ ഓഹോ അയ്യോ ബാലട്ടാ അയ്യോ ബാലട്ടാ ഞാൻ ചമ്മി ബാലട്ടാ ബാലട്ടാ എന്നെ മാറി നാറ്റിക്കരുത് മാറി നാറിയ മഹാപോറ ബാലട്ടാ ബാലട്ടനെ മേശിരുത്തു എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല ബാലട്ടാ ഞാൻ എല്ലാം പറയാം ഞാൻ വീട്ടിൽ പോയിട്ട് എല്ലാം പറയാം ബാലട്ടാ വാ ബാലട്ടാ ഭാര്യക്കും മക്കൾക്കും ബിരിയാണി മേടിച്ചു കൊടുത്ത് കിടന്ന് ഉറങ്ങാണ് മയ്യത്ത് പോലെ മയ്യത്ത് പോലെ കിടക്കണത് അന്റെ വാപ്പന്റെ ശൈത്താനെ സമയത്തിനായി പതിനൊന്നായി കാണും പന്ത്രണ്ട് മണിയാവാൻ എത്ര മണിക്കൂടി വേണം പന്ത്രണ്ട് മണിയാകാനി അയ്യോ ഞാനവനെ ഇങ്ങോട്ട് കൂട്ടിക്കൊണ്ട് വന്നേ എന്റെ അമ്മയുടെ പകലെ അനിയത്തിന് മോനാണ് നമ്മളെ സാഹചര്യ മോൻ ഇവന്റെ വീട്ടിലെ കുറെ ഉപ്പും ചോറും ഞാൻ ഞാൻ ആരോപിക്കുമ്പോഴേ ഇവന്താ ഇത്രേ ഉള്ളൂ ഒരു കറുത്ത പന്നിക്കൂടി അത്രേ ഇപ്പൊ വലുതായി സൂത്രക്കാരന ഇനി ഇവൻ നമ്മുടെ ഒപ്പം ഉണ്ടാവും ഇനി നമ്മൾ നാലല്ല അഞ്ചാളാ പന്നി കൂടുതൽ ഇവിടെ ഷെയിൻ ചെയ്താലുണ്ടല്ലോ ഇടിച്ചതിന്റെ ബോൾട്ടേണക്കും പോണ തടിയാ നിനക്ക് ഞാൻ പത്ത് രൂപ തരും ടെൻ ലാക്സ് എന്താടാ നിനക്ക് വിശ്വാസമായില്ലേ ആശാ പറഞ്ഞ ആളെ കൊതിപ്പിക്കല്ലേ സത്യമായിട്ടും അതേടാ നിനക്ക് ഞാൻ പത്ത് ലക്ഷം രൂപ തരും അതും ഈ കൈകൊണ്ട് ആശാൻ എന്തേ പറയുന്നത് ഈ ഭൂമിയിൽ നിനക്കും നിന്റെ പിള്ളേർക്കും മാത്രമേ ഈ കൊട്ടേഷൻ ഏറ്റെടുക്കാൻ കഴിയൂ അതുകൊണ്ട് ഈ പാതിരാത്രി തന്നെ നിന്നെ തേടി ഞാൻ വന്നത് ആശാൻ കാര്യം എന്താന്ന് തെളിച്ചു പറ നീ ഒരാളെ കൊല്ലണം കൊല്ലാനോ എന്താ നിനക്ക് അതിന് ധൈര്യമില്ലേ ധൈര്യമില്ലാഞ്ഞിട്ടല്ല അത് വേണ്ട പഠിക്കണം എല്ലാം പഠിക്കണം നീ എന്റെ കൂടെ വരുമ്പോൾ ഒന്നും അറിഞ്ഞുകൂടാത്ത ഒരു പയ്യനായിരുന്നു നീ എങ്ങനെയെങ്കിലും ബാലനെ കൊണ്ടൊന്ന് സമ്മതിപ്പിക്കണം ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ കേൾക്കില്ല ബാലനെ കൊണ്ട് എങ്ങനെയെങ്കിലും പറഞ്ഞ് സമ്മതിപ്പിക്കാം പക്ഷെ കക്ഷി ആരാ ആണല്ല പെണ്ണാ പെണ്ണാ അല്പം കുഴപ്പം പിടിച്ച കേസാ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ മാറാശ്ശേരി മന കൊല്ലേണ്ടത് മഞ്ചാടിക്കരയിലെ മാറാശ്ശേരി അച്യുതക്കുറുപ്പിന്റെ മകൾ യമുന ഓഫീസിലേക്ക് നീ വന്നാൽ പണം ഞാൻ അവിടെ തരും പത്ത് ലക്ഷം രൂപ ധരുതിയില്ല ആലോചിച്ച നാളെ പറഞ്ഞാൽ മതി ആരാണ് ഇതിന്റെ പിന്നിൽ എടാ വർക്കി നമ്മൾ കൊട്ടേഷൻകാരെ പോലീസ് കൊണ്ടുപോയി തല്ലി ചതച്ചാലും കൊല്ലാൻ ഏൽപ്പിച്ചവനെയോ കൊന്നത് എന്തിനാണെന്നോ പറയില്ലെന്ന് അറിഞ്ഞൂടെ നിനക്ക് ലക്ഷം രൂപ ഒരു ലക്ഷം രൂപ അതായത് ടോട്ടലി വൺ ലാക്ക് ഒരാൾക്ക് ഇരുപതിനായിരം രൂപ ചങ്ങ തരും 
ഒറ്റ കള്ള ഇരുപതിനായിരം രൂപ കിട്ടാൻ പാടല്ലേ എനിക്കൊന്ന് തരും ഇത്രയും സുന്ദരിയായ പെണ്ണിനെ കൊല്ലുന്നതിന് ഇരുപതിനായിരം ഉലുവയോ എന്താ സൗകര്യം കുറഞ്ഞ കാശ് ഉറക്കുക ഇരുപതിനായിരം ഉറുപ്പിയൊക്കെ ആ പെണ്ണിനെ കൊല്ലാൻ എന്റെ ബാപ്പ വരും നിങ്ങൾ ബാപ്പനെ പോയി വിളിച്ചിട്ടോ അല്ല ബാപ്പ മരിച്ചത് നാൽപ്പത് കൊല്ലായി പള്ളിക്കാട്ടില്ല അത് ശരി അപ്പൊ ബാപ്പ മരിച്ചതിന് ശേഷമാണ് അതാ ജനിച്ചത് ആ ബാപ്പ ഇമ്മി മരിച്ചു പതിനഞ്ച് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാൻ ഉണ്ടായത് ഈ പെണ്ണിനെ കൊല്ലാൻ നമുക്ക് ഒരു ലക്ഷത്തി കൂടുതൽ ഒരു പൈസ കിട്ടത്തില്ല ഒരു ലക്ഷം ഉറുപ്പ്യ ഒരു ലക്ഷം ഉറുപ്പ്യ എന്ന് ഇടയ്ക്കിടക്ക് പറയുന്നുണ്ടല്ലോ ഇതിൽ എന്തോ ഒരു ചുറ്റിക്കളി ഉണ്ട് ഏ സത്യമായിട്ട് ഒരു ലക്ഷം രൂപയാണ് എന്നാണ് സത്യം ഞാൻ പറയുന്ന തുണയാണെങ്കിൽ തന്റെ തല എടുത്തി വീട്ടെ പൂർണ്ണ മനസ്സുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം വന്നാ മതി ഓരോരുത്തരായി ചോദിക്കാണ് എന്താ അതിന്റെ അഭിപ്രായം പത്ത് ലക്ഷം രൂപ പത്ത് ലക്ഷം രൂപ ആര് പറഞ്ഞു ഒരു ലക്ഷം രൂപ തരാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പണിക്ക് ഞാൻ ഇല്ല ഉറപ്പിച്ചോ ഉറപ്പിച്ചു ഏ ആ എന്നാ പോ ഒരു കുരിശ് ഒഴിഞ്ഞു ഇനി പള്ളിക്കാടനെ ഇങ്ങോട്ട് വാ വരുന്നോ വഞ്ചാരിക്കരയിലെ മാറാശ്ശേരി അച്യുതക്കുറുപ്പിനെ മോൾ യമനെ കൊല്ലാനല്ലേ ഞാൻ ഇല്ല ഏ അടുത്ത കുരിശും പോയി വേറൊരുത്ത വന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ എന്താ അവന്റെ പേര് കള്ളാന്ന നൊണയാന്ന നൊണയൊന്നല്ല സത്യ സത്യനാരായണൻ ബി കോം എന്ത് കോപ്പെങ്കിലും ആകട്ടെ എന്താ നിന്റെ പരിപാടി മഞ്ചാരിക്കരയിൽ മാറാശ്ശേരി അച്യുതക്കുറുപ്പിന്റെ മകൾ യമുനയെ ഞെക്കിക്കൊല്ലാൻ ഞാൻ അത്രയ്ക്ക് നക്കിയല്ല ചേട്ടാ പൂണൂലിട്ട് ഒരു ബ്രാഹ്മണനാണ് ഞാൻ കൊല എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം ഞങ്ങളുടെ ഡിക്ഷണറിയിലേ ഇല്ല അപ്പൊ ഞാൻ പോട്ടെ അപ്പൊ നീ പോയിക്കോ മൂന്നാമത്തെ വിശേഷം പോയി ബല യു ആർ ലക്കി ബല നമ്മൾ രണ്ടാളും മാത്രമേ ഉള്ളൂ അമ്പത് രൂപ നിനക്കും അമ്പത് രൂപ എനിക്കും ഒരു ലക്ഷം രൂപയല്ലേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ നമുക്ക് പുറപ്പെടാം ധാരാളം <laughs> 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 അല്ല എൺപത്തഞ്ച് നീ എടുത്തോ പതിനഞ്ച് മതി എനിക്ക് ആ ഒരു കാര്യം ചെയ്യും തൊണ്ണൂറ് നീ എടുത്തോ എനിക്ക് പത്ത് മതി ആ അല്ലെങ്കിൽ മുഴുവൻ നീ എടുത്തോ ഒരു ലക്ഷം രൂപ എന്നാലെങ്കിൽ നീ ഒന്ന് സമ്മതിക്കും അല്ല കൈ എടുക്കണോ കൈ എടുക്കണോ ചബി ഒരു പൂശ വെച്ചോണ്ടല്ലോ പോയിക്കുന്ന ഓട് പോത്തെ നീയും വരില്ലല്ലോടാ കല്ലൂർക്കാരൻ പറക്കി കൊടുത്തിന് സഹായം വേണ്ടടാ ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് പോകും ഒറ്റയ്ക്ക് അവളെ കൊല്ലും പത്ത് ലക്ഷം രൂപ വായിക്കുകയും ചെയ്യും ആ എനിക്കെന്റെ കുട്ടികളെ കെട്ടിച്ചയക്കണം ഓളെ കൊന്നാ നമുക്ക് പത്ത് ലക്ഷം ഉറുപ്പ് കിട്ടും അതുകൊണ്ട് എന്റെ മക്കളെ പറഞ്ഞയക്കണം മക്കളെ വളർച്ച കണ്ടിട്ട് നമ്മളെ കൽപ്പ് പെടക്കണം ഞാൻ മാറാശ്ശേരിയിലേക്ക് പോവുക പറ്റിയാൽ നമ്മൾ ഓളെ കൊല്ലും അല്ലെങ്കിൽ മാറാശ്ശേരിക്കാരും നമ്മളെ കൊല്ലും ഇത് ചിലപ്പം നമ്മൾ അവസാനത്തെ കൊട്ടേഷൻ ആയിരിക്കും നമ്മളാണ് മയ്യത്താണെങ്കിൽ മക്കളെ നീ നോക്കൂലേ ബാല ഞാൻ പോട്ടെ നിക്കടോ നിക്കിഷ്ടീസാനെയും നദീറാനെയും മൈമൂനാനെയും ഉമ്മക്ക് കെട്ടിക്കണ്ടേ ഞാനും വരാടോ തന്റെ കൂടെ ഉമ്മക്ക് ജോളിയായിട്ട് അടിച്ചു പൊളിച്ചിട്ട് ഒരു കാര്യം ചോദിച്ചോട്ടെ അതെ ഇവിടെയൊക്കെ ഒരു സെന്റ് സ്ഥലത്തിന് എത്ര രൂപ കാണും ഒരായിരം രൂപ കാണും ഓ അപ്പൊ പത്ത് ലക്ഷം രൂപക്ക് ഗ്രാമം മുഴുവൻ വാങ്ങാം അയ്യോ ഞങ്ങളെ പറ്റിക്കാന്ന് വെച്ചില്ല കന്നാലി എന്തിനാണ് നീ ഇങ്ങോട്ട് വന്നത് 
ഒരുമിച്ചിരിക്കാം <laughs> 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 പല ഇവൻ കുഴപ്പക്കാരനാണെന്ന് തോന്നുന്നത് ഇവന്റെ വൃത്തികെട്ട മോന്ത കണ്ടാൽ അറിയാം ഈ എന്തുട്ടാണ് പക്ഷെ അതിന്ന് നോക്കി പേടിപ്പിക്കണേ ഇത് തമിഴ്നാടാണോ ഇവന്റെ മോന്ത പൂശലോ വേണ്ട വല നമ്മളാരാ എന്നെ ഉങ്ങൾക്ക് തിരിയാതെ മാതിരി ഉങ്ങൾ എനിക്ക് തിരിയാന്ന് വെച്ച അങ്ങ് എനിക്ക് എല്ലാമേ തിരിയും നിങ്ങൾ സീരിയൽ പിടിക്കുമ്പോ നോക്കാ വളരെ അല്ലാതെ നിങ്ങൾ സീരിയൽ പിടിക്കാമെന്ന് നിർമ്മാതാവല്ലേ എനിക്ക് എല്ലാം അറിയാം ഞാൻ എന്തിനാണ് നിങ്ങൾ എത്രയധികം സ്നേഹിക്കുന്നതെന്ന് ആലോചിക്കുകയായിരിക്കും ക്ലേശം അഭിനയമോഹമുണ്ട് നിങ്ങൾ അതെനിക്ക് സാധിച്ചു തരണം അല്ല നമ്മൾ ശരിക്കും ആരാണെന്ന് പറഞ്ഞില്ലല്ലോ ആദ്യം ലൊക്കേഷൻ പിന്നെ ഡീറ്റെയിൽസ് കമോൺ ഫോളോ മീ നീ ഇങ്ങനെടക്കണ ഇതാണ് നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിച്ച മാറാശ്ശേരി മണ ഞാൻ മാറാശ്ശേരി അച്ചടക്കുറുപ്പിന്റെ ഏറ്റവും ഇളയ പെങ്ങളുടെ ഭർത്താവ് നീല ഗണ്ടൻ ഇവനാണ് കൊലയ്ക്ക് പിന്നിൽ ഇവനിട്ട് പൂശാതെ പറ്റില്ല കേട്ടോ വേണ്ട പല നമ്മളൊരു നല്ല കാര്യത്തിനാണ് വന്നതെന്ന് ഓർക്കണം എന്നെ കണ്ട എല്ലാവർക്കും സംശയം സത്യം പറയാലോ ഞാൻ ക്രോസ വടക്കേ മനയിലെ തിരുമേനിക്ക് അടിച്ചു കളിക്കാനുണ്ടായതാ അതാ ഷേപ്പിംഗിൽ പോയത് പറയാതെ മനസ്സിലായി നിങ്ങൾ ഇവിടെ നിൽക്ക് ഞാൻ പോയിട്ട് ഉടനെ വരാം ഏം വഴി തൊനി വഴി സ്ഥിരതാമസാക്കിയാലോ സംഗതി കുഴപ്പായിന്നാ തോന്നണേ ഇനി തമ്പ്രാക്കന്മാർ ഒരു പട എന്നെ അങ്ങോട്ട് വരും നീ തോന്നി പിടി അവരെത്തിയോ എങ്ങനെ അയാളെ വിളിക്കൂ അയാൾ എവിടെ അയാൾ കഥ എഴുതുകയാണ് സാറേ സാറേ കഥ എഴുതുമ്പോ ശല്യപ്പെടുത്തരുന്ന പറഞ്ഞല്ലോ തണ്ടി അയ്യോ അതല്ല ഈ സീരിയലിലെ നായകൻ നീ തന്നെയാ ഇങ്ങനെ കൂടെ കൂടെ ശല്യപ്പെടുത്തോണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിന്നെ ഞാൻ രക്തക്കണ്ണീർ എം ആർ ആദ്യ പോലെ കുഷ്ഠരോഗിയാക്കി മാറ്റണം ഞാൻ സാറേ പ്രൊഡ്യൂസറും നടന്നു പ്രൊഡ്യൂസറും സംവിധായകരും എല്ലാരും വരണം വന്നതിന് ശേഷം ഷൂട്ടിംഗ് തുടങ്ങൂ സാറേ കാര്യല്ലേ അത് ഓൾറെഡി മൂന്ന് പാട്ടായി കഴിഞ്ഞു രണ്ട് പാട്ട് നിൽക്കാ സാറേ അതല്ലോ നായികയുടെ കാര്യല്ലേ അത് മിക്കവാറും മനീഷ കോഹിലായിരിക്കും പ്രൊഡ്യൂസറും നടന്മാരും വന്നു ഇപ്പോ ഫസ്റ്റ് വള്ളത്തിൽ എന്റെ ഗുരുവായിരിപ്പാ എന്റെ പേരൻസ് അവിടെ നിന്റെ ക്യാരക്ടർ എത്ര നാളായിട്ട് നിനക്ക് മനസ്സിലായില്ലടാ പാട്ടി 
ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളിറങ്ങട്ടെ കഥാകൃത്തുമായിട്ട് സംഘട്ടന രംഗത്തെ കുറിച്ച് കുറച്ച് ചർച്ച ചെയ്യാണ്ടേ ഇത് നന്ദനിക്കുട്ടി ഏട്ടന്റെ രണ്ടാമത്തെ മോളാ ബാംഗ്ലൂരിൽ എം ബി എക്ക് പഠിക്കുന്നു ഇപ്പൊ സ്റ്റഡിയിൽ വന്നതാ ഇവരൊക്കെ വലിയ ഏട്ടൻ പറഞ്ഞില്ലേ സീരിയലുകാരാ ഇത് നിർമ്മാതാവ് ബാലൻ അതെ ഇത് കഥാകൃത്ത് ഇവരൊക്കെ നടന്മാരാ ഞാനും രണ്ടു മാസം ഞാൻ ഇവിടെ കാണും നായികയെ കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ ആ വേഷം ഞാൻ ചെയ്തോളാം എനിക്ക് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല വലിയ വേഷം വേണോ നിർബന്ധമില്ല ചെറുതായാലും ഓക്കെ പ്രൊഡ്യൂസർ ആണല്ലേ പ്രൊഡ്യൂസറെ സോപ്പിട്ട പിന്നെ സംഗതി ഓക്കെ എനിക്കൊരു ചാൻസ് തരണം പ്ലീസ് ഞാൻ ആദ്യം ഈ വീട്ടിൽ കയറി പറ്റില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ തറവാണ്ട് പടി ഓട്ടാൻ പറ്റുമായിരുന്നോ നിങ്ങളെ എന്നെ തല്ലിട്ടുകാരില്ല എന്നെ കൊല്ലണം നിങ്ങൾ എന്നെ കൊല്ലണം അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ആ തിരുമേനോട് പോയിട്ട് പറയും നിങ്ങൾ ആ പെണ്ണിനെ കൊല്ലാൻ വന്ന കൂലിത്തല്ലാന്ന് ബാലേട്ടാ നമ്മൾ നാല് പേരും ഒറ്റക്കെട്ടായി നിന്നാൽ നമുക്ക് അവളെ നിസ്സാരായിട്ട് കൊല്ലാം കിട്ടുന്നത് ഫിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി ഒരു ഫിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി വേണ്ട നീ ഇപ്പൊ ഇറങ്ങി ഇവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങി പോകാൻ പറയുന്നത് എന്താ പറഞ്ഞ വൈഫ് ഹൗസാ വൈഫ് ഹൗസ് അല്ല എന്റെ മൂത്താൻ തന്നെ പോരാ പരിഹാരിക്ക് ഇവിടെ ഇറങ്ങാന്നല്ലേ ഞാൻ തിരുവനോട് പോയി പറയും കഥാകൃത്ത് മയ്യത്തായി നമ്മളെല്ലാം ഒറ്റക്കെട്ട കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഇഷ്ടാ ഒരാളങ്ങോട്ട് പോയി ഞാൻ പരമേശ്വര കുറുപ്പ് മാറാശ്ശേരിയിലെ മൂത്തളിയൻ ഇവൻ ഇളയളിയൻ ഈ കഥയിൽ ഞങ്ങളെ കുറിച്ച് വല്ല മോശം എഴുതിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് കുളിച്ചു മുടിക്കളെ ഞങ്ങള് നീ കുറെ ഓലത്തും ബാലൊരു പൂശ പൂശാണല്ലോ തക്കാളി പത്ത് ലോറി കയറിയാണ് വരാ നീയാണ് ഇതിന്റെ പ്രൊഡ്യൂസർ അല്ലേ കണ്ടോളാം കണ്ടോളാം കാണാവടാ അതെ ബാല എനിക്ക് ഇയാളെ സംശയമുണ്ട് ഇയാളായിരിക്കും ചിലപ്പോ അവളെ കൊല്ലാൻ ഏൽപ്പിച്ചേ മാറാശ്ശേരിക്കാരുടെ കഥ എഴുതാൻ പോകുന്നത് ആരാണ് ആരാണെന്നാ ചോദിച്ചത് അയ്യോ ഞങ്ങളല്ല ഇവനാണ് ഇവൻ ഇയാൾ കഥ ഞാൻ മാറാശ്ശേരിയിലെ രണ്ടാമത്തെ മരുമകൻ സുധാകരൻ കഥയിൽ എന്നെ കുറിച്ച് മോശമായ എഴുതിയാൽ 
വലിയ തിരുമേനിയുടെ മരിച്ചു പോയ സഹോദരി കൗസല്യ തമ്പുരാട്ടിയുടെ ഒരേ ഒരു മകൻ ഉണ്ണിക്കുട്ടൻ തമ്പുരാ ആ വടക്ക് പുറത്തെ കുളത്തു വീണാ മരിച്ചത് പാവം നല്ല തിരുമേനിയായിരുന്നു ആ തിരുമേനിയുടെ പ്രേതം ഇപ്പോഴും ഇവിടുന്ന് പോയിട്ടില്ല ഹോമങ്ങൾ ഒരുപാട് നടത്തി പക്ഷെ ഫലം ഉണ്ടായില്ല രാത്രി ആയാൽ ഈ തറവാട്ടി ആരും പുറത്തിറങ്ങി നടക്കാറില്ല ഓഹോ അപ്പൊ ഇല്ലാത്ത പ്രേതത്തിന്റെ കാര്യ പറഞ്ഞ് കുടുംബത്തുള്ള അടിച്ചു മാറ്റില്ല ഞാൻ എന്റെ വീട്ടിൽ പോയിട്ട് വരിക വല്ലപ്പോഴും ഒരിക്കലേ അതിന് തരം കിട്ടാറുള്ളൂ തിരുമേനി വിടണ്ടേ താനിപ്പൊരു പാട്ട് കേട്ടാ കൊട്ട് കേക്കാൻ മേല താനിപ്പൊ ഒരു പാട്ട് കേട്ടില്ലേ മരിച്ചേ പിന്നെ അങ്ങനെയാ എപ്പോഴും പാടും രണ്ടാളുടെയും കല്യാണം ഉറപ്പിച്ചു വെച്ചിരുന്ന കല്യാണത്തിന്റെ അന്ന് രാവിലെ കുളത്തി കുളിക്കാൻ പോയ ഉണ്ണിക്കുട്ട തിരുമേനി പിന്നെ മടങ്ങി വന്നിട്ടില്ല 
ചില രാത്രികളിൽ തമ്പുരാട്ടിക്ക് തിരുമേനിയുടെ പ്രേതം കൂടും അപ്പഴാ പാട്ട് പാടുന്നു അഠേ നിങ്ങളൊക്കെ ആരാ ഞങ്ങൾ പത്ത് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് മരിച്ചുപോയവരാണ് ആണോ എന്തൊരു പൊടിയായത് ഈ പൊടിക്കൊരു നൂറുകൊല്ലാത്ത പഴക്കമാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു കശു മാങ്ങയിൽ വാറ്റിയതാണെന്ന് പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ വലിച്ചു കയറ്റണ്ട ഒടുക്കാൻ കിഷ്ണി പോകും ഒന്നുകൂടെ ഒഴിക്കടാക്കാൻ നല്ലി നല്ല സ്വയം സാധന അതെ എന്റെ വേഷത്തിന്റെ കാര്യം ഓർത്തിട്ടാ കഷ്ടപ്പെട്ട് ഞാൻ സംഘടിപ്പിച്ചത് വലിയ തിരുമേനി അറിഞ്ഞാൽ എന്റെ തല പോവും വലിയ തിരുമേനി വീശാറുണ്ടോടാ കഴിക്കുമായിരുന്നു ഉണ്ണിക്കുട്ടനുള്ള കാലത്ത് ഉണ്ണിക്കുട്ടൻ ലീവിന് വരുമ്പോ ഒരു കുപ്പി കൊണ്ടുവരും നമ്മുടെ നാടനല്ല വാറിൻ പിന്നെ രണ്ടാളും കൂടിയ ഡാൻസായി പാട്ടായി ലേശം എനിക്കും തരൂ കേട്ടോ ഉണ്ണിക്കുട്ടൻ പോയി എല്ലാം പോയി ആടുന്നാണോ ഉണ്ണിക്കുട്ടന്റെ ഉണ്ണിക്കുട്ടൻ മരിച്ചതിന് ശേഷം ആരും വായിക്കാറില്ല വായിക്കണ തുടങ്ങി ആർക്കും ഇഷ്ടമല്ല എന്റെ പൊന്നു പ്രൊഡ്യൂസറെ ചതിക്കരുത് അതവിടെ വെച്ചാല് അതിൽ തൊട്ടുള്ള കളി വേണ്ട വേണ്ടതല്ല പറഞ്ഞത് ഏയ് ഇയാൾ എന്നെ കൊലക്കി കൊടുക്കും കാര്യമാണ് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞത് ഒന്ന് വേഗം ചെന്നേ വിശേഷമുണ്ട് തമ്പുരാട്ടി തനിച്ചോളൂ അല്ല ഒരു ലോറിക്കുള്ള തമ്പുരാക്കന്മാരുണ്ട് കൂടെ ഒന്ന് വേഗം ചെന്നേ നിന്നെ എല്ലാം ഒന്ന് കഴിയട്ടെ രഹസ്യമായിട്ട് നമുക്കൊന്ന് കാണണം ബാലേട്ട മറ്റാ യമുന തമ്പിലായിട്ട് വിളിച്ചു ഒന്ന് കാണണമെന്ന് എന്റെ അമ്മി ബാലേട്ട അങ്ങനെ ഒറ്റയ്ക്ക് പോണ്ട ഞാനും കൂടി വരും കാര്യം എന്താണെന്ന് ഞാനും കൂടി അറിയട്ടെ കള്ള നീയും വാടാ ശവ്യെ എന്തുട്ടിയാലും നമുക്ക് പാപ്പാതി ഒന്നകത്തേക്ക് വരൂ വേഗം ചെല്ലു ചെല്ല് കിട്ടുന്നതിൽ പാതി എനിക്ക് വേണ്ടേ മോൻ മുഴുവൻ എടുത്തോട്ടോ വേഗം ചെല്ലിടാ നിങ്ങളാണ് മൃദംഗം വായിച്ചത് അതെ എന്തേ അബദ്ധായോ എന്താ ചെയ്യാ തമ്പിരാട്ടി മൃദം കണ്ട പല വായിക്കും രണ്ടെണ്ണം വീശിയ പിന്നെ പറയേ വേണ്ട ഞാൻ കാരണം തമ്പിനാട്ടിന്റെ മനസ്സ് വേദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ക്ഷമിക്കണം ഇനി ഞാൻ വായിക്കില്ല കേട്ടോ ഒന്ന് നിൽക്ക നിങ്ങൾ ഇനിയും വായിക്കണം എന്റെ ഓർമ്മകൾ മരിക്കാതിരിക്കണമെങ്കിൽ തമ്പിനാട്ടി മാറി മരിക്കാൻ പോവാ നല്ല കാര്യമായി നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായിട്ടാണേ ഈ കൊട്ടാരവും തമ്പ്രാക്കന്മാരെയും തമ്പ്രാട്ടന്മാരെ ഒക്കെ ഒന്ന് അടുത്ത് കാണണതേ ഞാനൊരു കാര്യം പറഞ്ഞ ദേഷ്യം പിടിക്കോ മോഹം കണ്ടറിയാം ദേഷ്യം വരില്ല എന്ന് തമ്പ്രാട്ടി ഭയങ്കര സുന്ദരിയാ എ 
എങ്ങനെയുണ്ട് പറയട്ടാ ശരിക്കും കിട്ടിയല്ലേ സൈലൻസർ വെച്ചിട്ടുള്ള അടിയായിരുന്നു തോന്നുന്നു പുറത്തേക്ക് ശബ്ദമൊന്നും കേട്ടില്ല ഞാൻ ഇത്രയ്ക്ക് പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല കേട്ടോ നമ്മൾ വിചാരിച്ചോന്നല്ല തമ്പരാട്ടി എന്താ പറയട്ടാ തമ്പരാട്ടി കണ്ട് പറഞ്ഞോ എന്നെ ഒരുപാട് ഇഷ്ടായെന്ന് പിന്നെ മൃതങ്ങ ഇങ്ങനെ വായിച്ചോണ്ടേ ഇരിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു അയ്യോ പിന്നെ പിന്നെ ഇപ്പൊ പോയ ബാലൻസ് കിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട ഈ കിസ്ന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ഒരു ഔട്ടപേഷനാ കുറെ നേരം വെള്ളത്തിൽ കിടക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് കേട്ടോ എന്റെ ഈശ്വര എന്റെ കാണ പുളി മത്സരം അത് കണ്ടുകൊണ്ടല്ലേ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വന്നേ സാരല്ലേ ചേ കഥാകൃത്തല്ലേ കഥാകൃത്ത് മാത്രല്ല നടനു ആ സ്വഭാവ നടൻ സത്യം പറയാലോ നിങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടാൻ വിചാരിച്ചാൽ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വന്നേ ഈ കൊട്ടാരത്തിനകത്ത് വെച്ച് ഒന്ന് മിണ്ടാൻ പോയിട്ട് ഒന്ന് കാണാൻ പോലും പറ്റില്ല അപ്പോഴേക്ക് എത്തില്ല ദിനോസർമാര് ലഭ്യന്മാര് അയ്യോ തിരക്കില്ല എനിക്ക് യാതൊരു തിരക്കില്ല സാവകാശം കുളിച്ചോളൂ കുളി കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാം ടൈം എടുത്ത് കുളിച്ചോളൂ കുളിച്ചോളൂ ഐ എം വെയിറ്റ് ഇൻ ദർ എന്റെ ഈശ്വര അടുത്ത ജന്മത്തിൽ ഈ കുളത്തിൽ എനിക്ക് ഒരു മീൻ ആയിട്ട് ജന്മം തരണേ എവിടെ ഇരുന്നാലും ആർക്കും സംശയം ഉണ്ടാവില്ല എനി ഹെൽപ്പോ സ്ത്രീകൾ കുളിക്കുന്നിടത്ത് തനിക്ക് എന്താ കാര്യം അതിന് ഞാനും ചോദിക്കുന്നത് സ്ത്രീകൾ കുളിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് തനിക്ക് എന്താ കാര്യോ തന്നെ പോലുള്ള കൃമികീടങ്ങൾ സ്ത്രീകളെ ശല്യപ്പെടുത്തുന്നുണ്ടോ നോക്കാൻ വന്നതാ എന്നിട്ട് കണ്ടാ കണ്ടു മേലേപ്പറമ്പി നാളികേരം രണ്ടായിരത്തി നാനൂറല്ലേ അതായിരം എഴുതിയാ മതി അത് ഞാൻ അറിയണ്ട സ്ത്രീകൾ കുളിക്കുന്നത് ഒളിഞ്ഞു നോക്കി നീ സ്ത്രീകൾ കുളിക്കുമ്പോൾ ഒളിഞ്ഞു നോക്കാ ഞാൻ പിടിക്കാൻ നോക്കിയതാ നീ തരം കിട്ടി എന്ത് പോക്കുത്തരം കാണിക്കാ അയ്യോ ഞാനല്ല അവൻ 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 ആ കഥാകൃത്തില്ലേ കള്ള പരീക്ഷ ഇപ്പൊ ചെന്നാ കൈയോടെ പൊക്കാം കൊളപ്പരയിലുണ്ട് ഇതെന്തിനാ കാര്യങ്ങൾ വ്യക്തമായി പറയാത്തതിന് അതിനാണോ അതെ അതൊരു പുതിയ അറിയോട്ടോ അല്ല ഇപ്പൊ എന്തൊക്കെ പ്രശ്നം സ്ത്രീകൾ കുളിക്കണ്ട ഇവൻ ഒളിഞ്ഞു നോക്കി വൃത്തിയായി അപ്പൊ പ്രശ്നം സോളായല്ലോ നിനക്കൊന്നും പരമേശ്വരൻ അറിയില്ല ഇനി ഈ വക വൃത്തിയുടെ തറവാട്ട് കാണിച്ചാൽ പരമേശ്വരൻ ആരാന്ന് നീയൊക്കെ അറിയും പ്രൊഡ്യൂസറെ അവിടെ നിന്നേ ഒന്ന് രഹസ്യമായിട്ട് കാണണം കേട്ടോ എങ്ങോട്ടാ കൊളക്കടവിലേക്ക് എന്തിനാ പുളിസിയും കാണാൻ അതെ ഹലോ എന്താ ഇങ്ങനെ കിടക്കണത് എഴുന്നേൽക്കണ്ടേ നേരെ ത്രീന്നറിയോ കമോൺ ചേച്ചി ഇങ്ങനെ അമ്മൂമ്മമാരെ പോലെ കിടന്നാലോ എഴുന്നേക്ക് എഴുന്നേക്ക് പോയി കുളിച്ച് ഫ്രഷ് ആയി വാ അമ്മായി വെള്ളം ചൂടാക്കുന്നുണ്ട് ഒരു സ്റ്റീം ബാത്ത് കഴിഞ്ഞ സംഗതി ഓക്കെ ദേ ഇന്ന് കാവില് പോണ്ട ദിവസാ ഞാൻ വരണില്ല നന്ദിനി പൊയ്ക്കോ ദേ യമുന തമ്പുരാട്ടി എന്നെ ദേഷ്യം പിടിപ്പിക്കരുത് ഞാൻ പൊക്കി കൊണ്ടുപോവും എന്റെ ആരോഗ്യത്തെ കുറിച്ച് അറിയാലോ ഇപ്പൊ പണ്ടത്തെ എന്നാലേ ഞാൻ പോയിട്ട് വെള്ളം ചൂടായി നോക്കിട്ട് വരാം ഓക്കെ സുന്ദരിയുടെ ഒരു ചിരി കണ്ടില്ലേ എപ്പൊ നോക്കിയാലും ഒരു ഒടുക്കത്ത് വെള്ളം ചൂടാക്കലും കഷായം ഉണ്ടാക്കലും എന്നെ കൊണ്ട് വയ്യ ഞാൻ പോവ സ്വന്തം മോളാണെ കൊള്ളാം വല്ല തമ്പ്രാട്ടിയും പറ്റിയ ഈ കുട്ടിക്ക് വേണ്ടി ഇങ്ങനൊക്കെ ചെയ്യാൻ ഈ തിരുമേനിക്ക് എന്താ പ്രാന്താ നീ ഒന്ന് പതുക്കെ പറ വലിയ ടെൻഡ തല പോവും അല്ല ഞാൻ പറയണ നേരല്ലേ തമ്പ്രാട്ടി മക്കളോ അനുഭവിക്കേണ്ടതല്ലേ ഇതെല്ലാം സ്വന്തം മോൾ ഇല്ലാഞ്ഞിട്ടാണോ നന്ദിനി കുടിയില്ലേ അവളുടെ ഒരു ഭാഗ്യം വല്ലവന്റെ മകളായിട്ട് പോലും വളർത്തി വലുതാക്കി സ്വത്തുക്കളൊക്കെ എഴുതി വെക്കുകയും ചെയ്തു ആ ഇനി പറഞ്ഞിട്ടിപ്പോ എന്താ കാര്യം എന്താ രണ്ടാളും കൂടെ ഒരു കുശുകുശുപ്പ് ഞങ്ങളെ അമ്മനെ മോളുടെ കാര്യം പറയായിരുന്നു വെള്ളം ചൂടായി 
വെള്ളത്തിൽ മരുന്നിടാൻ നന്ദിനിക്കുട്ടി വന്നില്ലല്ലോ വന്നില്ലല്ലോ എന്ന് പറയായിരുന്നു പറഞ്ഞതൊക്കെ ഞാൻ കേട്ടു അപ്പച്ചി കുശുമ്പ് അധികം വേണ്ട അത് നല്ലതിനല്ല കുശുമ്പോ എനിക്കെന്തിനാ കുശുമ്പ് ചേട്ടാ എന്നെ വിളിച്ചോ അയ്യോ ചേട്ടൻ വിളിക്കുന്നു ഞാൻ പോട്ടെ ഇനി പോയില്ലെങ്കിൽ അത് മതി ഭയങ്കര പിടിവാശിക്കാരനാ വീട്ടു ജോലിക്കാരി ജോലിക്കാരി മാത്രം നോക്കിയാ മതി കുടുംബകാര്യത്തിൽ ഇടപെടണ്ട അതെനിക്കിഷ്ടമല്ല മനസ്സിലായില്ലേ ആ വെള്ളം ചൂടാവുമ്പോ ഇറക്കി വെച്ചോളൂ ദേ നോക്ക് കൂടുതൽ ചൂടാവാതെ നോക്ക ആ ചേട്ടൻ എന്നെ വിളിച്ചോ ഇല്ല ചേട്ടൻ എന്നെ വിളിച്ചു ഞാൻ കേട്ടതല്ലേ ഈ ചേട്ടന്റെ ഒരു മറവി ഈ നന്ദിനിക്ക് ഇത് എന്തിന്റെ കേടാ എപ്പ നോക്കിയാലും യമിനി ചേച്ചിക്ക് വെള്ളം ചൂടാക്കിയോ കഴിക്കാൻ മരുന്നായോ മടുത്തു മടുക്കുവടി മടുക്കും എല്ലാം നിന്റെ ആങ്ങളെ വരച്ചു വെച്ചല്ലേ എടി പെങ്ങന്മാരെ നിങ്ങൾക്ക് എന്തുണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് എല്ലാം അട്ടുപിടിച്ച പണിന്നല്ലേ നിന്നെ കിട്ടി എന്നെ വേണം പറയാൻ ഇനി ഇപ്പൊ അതൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് എന്താ കാര്യം എന്തായാലും വല്യേട്ടൻ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും തരാതിരിക്കില്ല എന്തെങ്കിലും പോരടി അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും വാങ്ങി ഒരു വാലിക്കാരനെ പോലെ ഇവിടെ കഴിയാൻ പരമേശ്വരന്റെ മനസ്സില്ല മുഴുവൻ ഞാൻ സ്വന്തമാക്കും അതിനുവേണ്ടി എന്തും ഞാൻ ചെയ്യും എന്താടോ ഞാനാ പണിക്കാരെ അതെ ഈ പരമേശ്വര കുറിപ്പ് എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ചൂടാവുന്ന എന്താ എങ്ങനെ ചൂടാവാതിരിക്കും ഈ തറവാട് മുഴുവൻ കിട്ടുമെന്ന് കരുതി നിങ്ങളെ കെട്ടി ഒടുവിൽ ഒരു പുല്ലും കിട്ടിയില്ല എന്നറിഞ്ഞാൽ ഏത് കോന്തനും ചൂടായി പോകും പക്ഷേ നിങ്ങളോട് ചൂടാവുന്ന കാണുമ്പോഴാണ് എനിക്ക് വിഷം അത് വിരഹവേദന അനുഭവിക്കുമെന്നവർക്കേ അറിയും ഞാൻ ഇവിടെയും എന്റെ അവളങ്ങ് പാറശാലയിൽ ഇന്നലെ ആ ജോത്സ്യൻ ടി വി പറഞ്ഞ് എന്റെ നാളുകാർക്ക് ഭാര്യാ സുഖമെന്ന് ചിലപ്പോ കിട്ടുമായിരിക്കും അല്ലേ ഒരു കാര്യം തുറന്നു വെച്ചോട്ടെ ഈ പരമേശ്വര കുറിപ്പിനെ അങ്ങ് തഴഞ്ഞുവിടെ ശമ്പളം കുറവാ ഇതൊക്കെ ഉള്ളൂ തടയില്ല ഉണ്ടാക്കാൻ <laughs> 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 ഞാൻ സുധാരേട്ടന്റെ ഷർട്ട് ശരിയാക്കായിരുന്നു ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞേക്കാം എന്റെ ഔദാര്യത്തിലാണ് നിങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ കഴിയുന്നത് നിങ്ങളായിട്ട് അത് ഇല്ലാതാക്കരുത് എല്ലാ വെള്ളിയാഴ്ചയുള്ള വഴിപാടാണ് അത് മുടക്കിയ കുഴപ്പമാണ് നിനക്കൊക്കെ അറിഞ്ഞൂടെ കരയാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞതല്ല എന്റെ മോള് സുഖമില്ലാത്ത കുട്ടിയാണെന്ന് നിങ്ങൾക്കൊക്കെ അറിഞ്ഞൂടെ അമ്മ ഇല്ലാത്ത അവൾക്ക് നിങ്ങൾ അപ്പച്ച വരെ അമ്മ അത് മറക്കാതിരിക്ക ആ ഒന്ന് എളുപ്പം നടക്ക ചേച്ചി ഇങ്ങനെ പുറത്തൊക്കെ ഒന്ന് ഇറ്റി നടന്നാൽ തന്നെ മനസ്സിന്റെ പാരം പകുതി കുറയും എന്നാ നേരെ കളയണ്ട പോയിട്ടൊരു അച്ഛനും പറഞ്ഞാ കൂടെ ചേച്ചിയെ നോക്കാൻ എനിക്കറിയാം അച്ഛൻ തൽക്കാലം ഇവിടെ ഇരുന്നാ മതി എന്നാ പോയിട്ടൊരു കളി എന്നോട് വേണ്ട ഞാൻ ആരാണെന്ന് അറിയാമോ സത്യ കല്ലൂർ കാണ അഞ്ചാം തരി വേല എന്നോട് അറക്കല്ലേ എന്റെ പൊളുവാ അങ്ങ് 
അങ്ങനെ സീൻ നമ്പർ ഒന്ന് കർച്ചൺ ഉയരുമ്പോൾ രംഗം ശൂന്യം അങ്ങനെ ഉമർത്ത ചാരി കസേരയിൽ വളഞ്ഞ് ഞളഞ്ഞ് പൊളഞ്ഞ് ചെരിഞ്ഞു കിടക്കുന്ന ചിന്താവസ്ഥയായ ശ്യാമള അതൊരു സിനിമ അല്ലല്ല തിരുമേനി തിരുമേനി കർട്ടന് വരുമ്പോൾ രംഗം ശൂന്യമല്ലോ പറഞ്ഞു പിന്നെ എങ്ങനെ തിരുമേനി പറഞ്ഞു തിരുമേനി ഫ്ലൈറ്റിൽ വന്നു അതെ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞേക്കാം നടന്മാര് നടന്മാരെ പണി ചെയ്താൽ മതി തിരക്കഥയിൽ കൈയിടണ്ട ഇതെന്തിയാണ് എനിക്കറിയാം വല്ലാണ്ട് കളിച്ച ക്ഷീണിച്ചു പോയേ അല്ലേ നീ ഒന്ന് മിണ്ടാണ്ട് നീ വായിക്കി ആ അങ്ങനെ വടക്കേപ്പുറത്ത ചാരി കസേരയിൽ ചിന്താമൂഹനായിരിക്കുന്ന തിരുമേനി ഇനിയാണ് സസ്പെൻസ് എന്തുകൊണ്ടാണ് തിരുമേനി ചിന്താമൂഹനായിരുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ആരും പറയാൻ പറ്റുമോ പ്രേക്ഷകരായി നിങ്ങൾ ആരും പറയൂ 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 ഞാൻ പറയാം ഞാൻ പറയാം തിരുമേനി എന്തോ ചിന്തിച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ചിന്താമൂഹനായി ചിന്തിക്കാതെ എങ്ങനെയാണ് ചിന്താമൂഹനായിരിക്കുന്നത് വിവരദോഷി പ്രേക്ഷകരായി നിങ്ങൾ ആരും പറയൂ 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 അല്ലെ ഞാൻ പറയാം വേണ്ട 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 ഞാൻ പറയാം തിരുമേനിക്ക് രണ്ട് പെൺമക്കൾ സുന്ദരികളായ രണ്ട് പെൺമക്കൾ തിരുമേനിയുടെ പ്രതീക്ഷ മുഴുവൻ ഈ പെൺമക്കളിലാണ് മൂത്തവൾ ഒരു മുസ്ലിം പയ്യനുമായി പ്രേമത്തിലായി മുസ്ലിം ചക്കനോ എന്താ മുസ്ലിം ചക്കനായ പറ്റൂലേ മുസ്ലിം മതി ക്രിസ്ത്യാനി വേണ്ട ആ മതി 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 കഥ പറയൂ കേക്കട്ടെ ചിന്താമൂകനായി ബേജാറായിരിക്കുന്ന തിരുമേനി മൂത്ത മകൾ രംഗപ്രവേശം ചെയ്തു തന്റെ ബാപ്പയായ വലിയ തിരുമേനിയെ നോക്കി ബാപ്പ അസ്സലാമു അലൈക്കും ഉടനെ തന്നെ വലിയ തിരുമേനി തിരിഞ്ഞു നോക്കി മനസ്സില്ലാ മനസ്സോടെ പറഞ്ഞു വാലൈക്കും സലാം തിരുമേനി ലക്നികുളം അതെന്താണ് മ്യൂസിക് ഞാൻ കഥ പറയുമ്പോ മ്യൂസിക് നീ ഇടണ്ട ഞാൻ തൊളാം തിരുമേനി ചോദിച്ചു മോളെ നിനക്ക് കോനെ തന്നെ നിക്കാതെ കഴിക്കണോ അതെ ബാപ്പ നമ്മൾ നിക്കാതെ കഴിഞ്ഞു മോളെ വിയാത്തു തിരുമേനി ഞെട്ടിത്തെറിച്ചു നീ ഓനെ മുയ്യല്ലണം ബക്കം മുയ്യല്ലണം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഓനെ മയ്യത്താക്കും പക്ഷെ ഒരു ചെറിയ തിരുത്തുണ്ട് ഇത് മുസ്ലിം കഥയല്ല ഹിന്ദു കുടുംബത്തിലെ കഥയാണ് ഇതിലെ കഥാപാത്രങ്ങളെല്ലാം ഹിന്ദുക്കളാണ് അതിനിപ്പോ എന്താണ്ട് സംഭാഷണം മാറ്റിയാ പോരെ ഉമ്മ എന്നുള്ളത് ബാപ്പാന്നും ബാപ്പാന്നും ഉള്ളവർത്തും അച്ഛൻ അങ്ങോട്ട് ആക്കണം എന്താ പോരെ അപ്പൊ എളാമെന്നോട് ഓർത്ത് എനിമി നിട്ടാ മതി അല്ലേ തിരുമേനി എന്നോട് ക്ഷമിച്ചാലും ഈ കഥയിൽ ചില യാഥാർത്ഥ്യങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളിക്കണമെന്നാണ് തിരക്കഥാകൃത്താവ് എന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ആഗ്രഹം അതായത് വലിയ കോവിലത്തെ തിരുമേനിക്ക് രണ്ട് പെൺമക്കൾ മൂത്തവൾ സുന്ദരി ഇളയവൾ അതിലും സുന്ദരി കോടീശ്വരനായി തിരുമേനിയുടെ സകല സ്വത്തുക്കളും ഈ പെൺമക്കൾക്ക് അവകാശപ്പെട്ടതാണ് ഇവർ ഈ കഥയിലെ നായകന്മാർ അപ്പൊ നായകനാണ് മൂന്ന് സഹോദരിമാർ മൂത്തവൾ സുന്ദരി ഇളയവൾ അതിലും സുന്ദരി അതിലും ഇളയവൾ ബഹത്ത് സുന്ദരി പക്ഷേ അവരുടെ ഭർത്താക്കന്മാർ തിരുമേനിക്ക് പറ്റി ഏറ്റവും വലിയ അബുദമാണ് ഈ കഥയിലെ വില്ലന്മാർ അവന്മാരാണ് സുനകനായ മൂത്തളിയൻ ചുംബനായ രണ്ടാമത്തളിയൻ വന്ദബുദ്ധിയായി ഏറ്റവും താഴെയുള്ള അളിയൻ ഇവർ സ്വത്തിന് വേണ്ടി തിരുമേനിയെ കൊല്ലാൻ പ്ലാൻ ഇടുന്നു എന്താ പ്രൊഡ്യൂസർ ഇവിടെ ഞങ്ങളൊരാളെ കൊല്ലാൻ വന്ന എന്താ ഈ ഷൂട്ടിങ്ങിന് മുറികൾ നോക്കാൻ വന്ന ഇതിലൊരു കൊലപാതകത്തിനുണ്ടേ കാപ്പി കുടിക്കുന്നു വേണ്ട എനിക്ക് വേണം നല്ല ചൂടാ അത്ര വലിയ ചൂടൊന്നുമില്ല വായ പൊള്ളാനുള്ള ചൂടുള്ളൂ എന്തോ ഒരു വെപ്രാളം അതെ സ്ത്രീകളെ കണ്ട പാലറ്റ് എങ്ങനെയാ പുളകം കൊള്ളും എന്താ ഒന്നുമില്ല ഷൂട്ടിംഗ് എപ്പോഴാ തുടങ്ങാ ഉടനെ തുടങ്ങും എന്താ അഭിനയിക്കണോ ഓ ഈ പ്രായത്തിൽ എന്താ അഭിനയിക്കാനാ ഈ പ്രായത്തിൽ അഭിനയിക്കേണ്ടത് നല്ല വിസ്താരമുള്ള പ്രൊജക്ഷനാ ചേച്ചി അഭിനയിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സ്ക്രീൻ നിറഞ്ഞു നിൽക്കും ഒന്ന് അഭിനയിപ്പിച്ചോട്ടെ പ്രൊഡ്യൂസർ ഒന്ന് രഹസ്യമായിട്ട് കാണണമല്ലോ എന്തിനാ ഇപ്പൊ വേണ്ട പരസ്യം പിന്നെ പലട്ടാ ഇയാൾ പലപ്പോഴായിട്ട് പറഞ്ഞ് രഹസ്യമായിട്ട് കാണണം രഹസ്യമായിട്ട് കാണണം ഇവന് ഏതോ ചുറ്റിക്കളി കേസാ ഉറങ്ങണ്ട ശവിയെ എന്റെ മണിക്കുട്ടിക്ക് മണിക്കുട്ടി എന്ന് ഉള്ള അമ്മയുടെ പേരാ കൊല്ലട്ടെ കൊല്ലാം
ഇയാൾ എന്ത് വൃത്തിയോടെ കാട്ടണേ കുഞ്ഞുണ്ണി പറഞ്ഞു കവിത എഴുതുന്ന് തമ്പുരാട്ടി എഴുതിയ കവിത ഒന്ന് വായിക്കാൻ തരുമെന്ന് അറിയാൻ വന്നതാ വന്നപ്പോ നല്ല ഉറക്കം ആവശ്യമില്ലാത്ത ആരെയും ഈ മുറിക്കാത്ത ഞാൻ കടത്താറില്ല ഒന്ന് നിൽക്ക നിങ്ങൾക്കിപ്പോ ഈ ഡയറി അല്ലേ വേണ്ടു എടുത്തോളൂ ഞാൻ എഴുതിയ എല്ലാ കവിതകളും ഇതിലുണ്ട് കൊണ്ടുപോയിക്കോളൂ മണിക്കുട്ടി എനിക്ക് പേരുള്ള വിവരം എങ്ങനെ അറിയാം ഡയറിയില് മണിക്കുട്ടി എഴുതിയിരിക്കുന്നെ വിളിക്കൂ മായിന്റെ മോനെ കേറി കേറി കൊട്ടാരത്തിലാണോ അതിന്റെ കളി വേണ്ട സുധാകര വിട്ടേരെ മിടുക്കൻ മിടുക്കനാണ് നീ കൂട്ടത്തി മിടുക്കൻ നീ തന്നെയാ വന്നപ്പോഴേ നിന്നെ ഞാനൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചായിരുന്നു മോനെ ഇത് ഉത്സവ പറമ്പ അമിട്ടുകൾ പൊട്ടിക്കുമ്പോ ശ്രദ്ധിക്കണം മാറിപ്പോവരുത് അയാൾ എന്താ പാലട്ടാ വെടിക്കാരനാ അല്ല വെടിക്കാരാ വാണമ്മറിയോ പരമേശ്വരനും സുധാകരനും അഭിനയിക്കാൻ ചാൻസ് ചോദിച്ചായിരിക്കും അല്ലേ അതെ ഞങ്ങക്ക് അഭിനയിക്കാൻ മോഹമുണ്ടെന്ന് വലിയട്ടൊന്നും മനസ്സിലായല്ലേ പിന്നെ അളിയൻ ആരാ മോൻ നടക്കട്ടെ നടക്കട്ടെ എടവിയെ നിന്നെയൊക്കെ ഞാൻ അസലായിട്ട് അഭിനയം പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് Thank <laughs> you. 
ഇങ്ങനെ പോയാൽ ഇവന്മാരെ ഇന്ന് രാത്രി തന്നെ കാണേണ്ടി വരും വിശദമായിട്ട് ഞാൻ സംവിധായകനാണ് ഉദാഹരണത്തിന് ഇവിടുത്തെ തമ്പ്രാക്കന്മാർ ചേട്ടന്റെ തന്തയ്ക്ക് വിളിച്ചാൽ എന്ത് ചെയ്യും സംവിധായകനാണ് ഇങ്ങൊരു തന്റെ പഴയ സ്വഭാവം കാണിച്ച തമ്പ്രാക്കന്മാര് വിളിച്ച് പോലീസിൽ ഏൽപ്പിക്കൂ ഞാനൊന്ന് ചോദിച്ചോട്ടെ ചേട്ടന്റെ പേരെന്താ കല്ലൂർക്കാടൻ കൊട്ടേഷൻ വർക്കി കല്ലൂർക്കാടൻ കൊട്ടേഷൻ വർക്കി അല്ല ഇന്നു മുതൽ ചേട്ടൻ സംവിധായകൻ വർക്കി പക്ഷെ വെറും പെറുക്കി ആവരുത് വർക്കി നീയാണ് ഈ കഥയിലെ നായകൻ ഓക്കെ താൻ ഈ കഥയിലെ വില്ലൻ ഞാൻ ആരെന്നാ പറഞ്ഞേ വില്ലൻ ഏ വില്ലൻ ആ അങ്ങനെ പതുക്കെ പറ ആദ്യം തോക്ക് പടക്കി പോക്കറ്റ് ഇടുക ഞാൻ പറഞ്ഞേ വില്ലൻ നായകനെ ഇടിക്കുന്നു ഏ ഒട്ടനാണല്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തു തരാം വില്ലൻ അയ്യോ വർഗീച്ചോട്ടേക്ക് നല്ലൊരു ചെറുപ്പക്കാരൻ ചെവിക്ക് കണ്ണ് കണ്ടുവിടാ ഇന്ന് രാത്രിക്കുള്ളിൽ അവളുടെ കഥ കഴിഞ്ഞിരിക്കണം പേടി തോന്നണ്ടോ പേടിയോ എനിക്കോ അതിന് വേറെ ആണോ ഈ കല്ലൂക്കാടൻ വർക്ക് ജീവിതത്തിൽ ഒരുത്തിനെയും പേടിച്ചിട്ടില്ല അവിടെ നല്ല ഓർ 
കാര്യം കത്തിയിട് കത്തിയിട് അയ്യോ കത്തിയെടുക്കാൻ മറന്നുപോയി മനസ്സിന് ഉണ്ണിക്കുട്ടന്റെ മരണശേഷം മാനസികമായി അവൾ ആകെ തളർന്നു പലതവണ സ്വയം മരിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു ഈശ്വരാധനം കൊണ്ട് മാത്രമാണ് രക്ഷപ്പെട്ടത് നടത്താത്ത ഹോമങ്ങളില്ല ചികിത്സിക്കാത്ത സൈക്കാറ്റിസ്റ്റുകളുമില്ല അവൾ പോലും അറിയാതെ അവളുടെ ഉപബോധ മനസ്സിലുണ്ടാകുന്ന ഒരുതരം ആത്മഹത്യാ പ്രവണത സ്വന്തം മകൾ അല്ലാഞ്ഞിട്ട് പോലും ഞാൻ അവളെ ഒരുപാട് സ്നേഹിച്ചു എനിക്കുള്ളതെല്ലാം ഞാൻ അവൾക്ക് കൊടുത്തു എന്താ ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിക്കാൻ കാരണം എന്റെ ഉണ്ണി അവന്റെ മരണം അവളെ ലഭിച്ച ആഘാതം ഇത്രയൊക്കെ സംഭവിക്കുന്ന ഞാൻ കരുതിയില്ല ഉണ്ണി എങ്ങനെ മരിച്ചേ അറിയില്ല എനിക്കൊന്നും അറിയില്ല ആവ എന്റെ ഉണ്ണി ശാപം കിട്ടിയ ഈ മാറാശിരി മനയിലെ അവസാനത്തെ അണ്ടരി ബാംഗ്ലൂരിൽ കമ്പ്യൂട്ടർ എഞ്ചിനീയറായിരുന്നു അവൻ എല്ലാ വർഷവും ലീവിന് വരുമായിരുന്നു എന്നെ കാണ അവന്റെ കൊച്ചു കുറിപ്പിനെ കാണ ഈ വർഷവും വന്നിരുന്നു അവന്റെയും ഇവരുടെയും വിവാഹം ഈ അവധിക്കാരത്ത് നടത്താൻ സമ്മതിച്ച് ഞാൻ അവന് കത്തയച്ചിരുന്നു അവൻ വരുമ്പോഴാണ് ഈ കൊട്ടാരം ഒന്നും ഉണരുന്നത് നമ്മുടെ ഉണ്ണി വന്നു മുപ്പത് ദിവസം കൊണ്ട് ഞാൻ ഈ പ്രഷറൊക്കെ മാറ്റിയെടുക്കും ഇടിഞ്ഞിയങ്ങുമ്പ്യൂട്ടർ <laughs> 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 എന്തൊക്കെയുണ്ട് അവരുടെ തമ്പുരാട്ടി വിശേഷങ്ങള് പിന്നെ തമ്പുരാട്ടി പറഞ്ഞത് ഇത്തവണ ഞാൻ മറന്നിട്ടില്ല നല്ല ഒറിജിനൽ എങ്ങനെയുണ്ട് നന്നായിട്ടുണ്ട് കൊള്ളൂല കാശിന് കൊള്ളൂല കുശുമ്പ് 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 ഇത് കുശുമ്പ ഒരു കുശുമ്പി നിന്റെ മനസ്സിൽ നിന്ന് ആദ്യ കുശുമ്പ് മാറിയാലേ നീ വണ്ണം വയ്ക്കൂ എനിക്കൊന്നും കൊണ്ടുവന്നില്ലേ ഉണ്ടല്ലോ അഞ്ഞൂറ്റി ഒന്ന് ബാർ സോപ്പ് പോയി തേച്ച് കുളിച്ചു വാ നിന്റെ മനസ്സിലുള്ള കുശുമ്പൊക്കെ അങ്ങ് ഒലിച്ചു പോട്ട് ഇതാ കൊണ്ടുപോക്കോ നിന്നെ അടുത്തോ കേട്ടോ വേണ്ടായിരുന്നു അവൾക്ക് വിഷമായെന്നാ തോന്നുന്നത് അവൾക്കൊരു വിഷമമില്ല അവളാരാ മോള് നിന്റെ അനിയന്തില്ലേ അതൊക്കെ നമ്മുടെ 
ഇത്തവണത്തെ വരവിനെ ഒരു പ്രത്യേകത കൂടുണ്ടോ നിനക്കറിയാമല്ലോ എന്താ നിന്ന് എന്റെ തലയിൽ കെട്ടി വെച്ച് തരാൻ പോവുക ആ കൊച്ചൂർപ്പ് കൊച്ചൂർപ്പോ നിന്റെ തമ്പ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ അടുത്ത ഫ്ലൈറ്റിന് ഒറ്റ പറക്കലാ നേരെ ബാംഗ്ലൂർ പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് സിംല ഹോങ്കോങ് ലണ്ടൻ യു കെ പാരീസ് അവിടെയൊക്കെ പോയിട്ട് പോയിട്ട് തനിക്കെന്താണ് ഇവിടെ കാര്യം മുടി ഒട്ടിച്ചു ആ മുടിയുടെ കാര്യം അല്ല ചോദിച്ചത് ഓ തനിക്കെന്താ ഇവിടെ കാര്യമെന്ന് താൻ വല്ലതും കണ്ടോ എങ്ങനെ കാണാനാ പൊട്ടനില്ലയോ പൊട്ടനാണെങ്കിലും കണ്ണിന് കാഴ്ചക്കുറവൊന്നുമില്ലല്ലോ എന്തായാലും ഓസിനൊരു സീൻ കണ്ടില്ലേ ഒന്നും കൊണ്ടുവന്നില്ലയോ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടോ നല്ല സ്വയംഭം സാധനം പോറനാ നമുക്കേ വൈകുന്നേരം വൈകുന്നേരം എടോ കൊച്ചൂർപ്പ് മതി ഇപ്പ തന്നെ ഓവറാണേ ഓരോ ഓവറും ഇല്ല ഇന്ന് ഞാൻ കഴിക്കും ബോധം കെടുന്നവരെ കഴിക്കും എടോ താൻ വരുമ്പോഴല്ലേ എടോ ഈ കൊച്ചുകുറിപ്പം സന്തോഷിക്കുന്നത് എനിക്കൊന്നും ഉള്ളതും സംസാരിക്കാൻ ഇവിടെ വേറെ ആരാ ഉള്ളത് മുപ്പത് ദിവസമേ ഉള്ളത് കൊണ്ട് കിട്ടാ ലീവ് നീട്ട് കിട്ടില്ലേ നോക്കാം താൻ പോകണ്ടോ താൻ ഇവിടെ തന്നെ നിൽക്കണം എന്റെ കാലം കഴിയാറായി ഇനിയുള്ള കാലം എനിക്ക് സന്തോഷത്തോട് തന്റെ ഒപ്പം കഴിയണം സെന്റി 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 അതെ ഇന്നത്തെ ദിവസത്തിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് അറിയാമോ മാറാശ്ശേരി മനയിൽ അച്യുതക്കുറുപ്പിന്റെ സഹോദരി ദ ഗ്രേറ്റ് കൗസല്യ തമ്പുരാട്ടിയുടെ മകൻ അതായത് ഞാൻ ഉണ്ണിക്കുട്ടൻ തമ്പുരാൻ ലീവിന് വന്ന ആദ്യത്തെ ദിവസം അപ്പൊ തുടങ്ങാം ിയും 
സ്വയം ചെയ്യുന്നതാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടോ പിന്നെ നമ്മൾ പോലും അറിയാതെ ഈ മനയിൽ ആരോ അവളെ കൊല്ലാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് അവൾ കൊല്ലപ്പെടും എന്നുള്ളത് തീർച്ചയാണ് അവസാനം ചെയ്യാത്ത കുറ്റത്തിന് നമ്മളകത്താവും അത് വേണ്ട നമുക്ക് തിരിച്ചു പോവാം പാലേട്ടാ ആ പാവത്തിന് ഇവിടെ തനിച്ചാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ പോയാൽ ഈശ്വരൻ പോലും പൊറുക്കൂല നമുക്ക് പോകണ്ട പാലേട്ടാ ആ ഞങ്ങൾ പോണം നീ ഇവിടെ നിന്നു കൊലക്കുറ്റത്തിനകത്തായാൽ ജാമ്യത്തിൽ നടക്കാൻ കല്ലൂർ കടന്മാരെ പട്ടി വരും നീ വാ പാലയ്യോ പോകയാണല്ലേ പോയിക്കോളൂ പോയി രക്ഷപ്പെട്ടോളൂ എന്നെ സഹായിക്കാൻ നിങ്ങൾ എന്റെ ആരാ ഇഷ്ടമുള്ളവരെല്ലാം എന്നെ വിട്ടുപോയി നിങ്ങളും പോയിക്കോളൂ നിങ്ങൾ പോകരുത് പ്ലീസ് മന്ത്രികുട്ടി ഞങ്ങളിവിടെ നിന്ന കൂടുതൽ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുകയുള്ളൂ ഞങ്ങൾക്ക് പോയേ പറ്റൂ വാ പല എടാ നീ ബുദ്ധിയുള്ളവനാ അതല്ലേ ഈ നട്ടപ്പാതിനെ കൂടി രക്ഷപ്പെടാൻ നോക്കുന്നത് ഈശ്വരൻ എന്റെ കൂടെയാ എന്റെ എല്ലാ സൗഭാഗ്യങ്ങളും തട്ടിയെടുക്കാൻ പണ്ടൊരുത്തിനിവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്തായിരുന്നു അവന്റെ ഒരു പ്രകടനം അവസാനം അവന്റെ ശവം ഈ തറവാട്ട് മണി തന്നെ ദഹിപ്പിച്ചു നിന്റെ ചെറിയൊരു കളമാവും ഞാൻ കണ്ടുവച്ചിരുന്നതാ പക്ഷെ നീ ഭാഗ്യവാനാ നിനക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ആയുസ് നീട്ടിക്കിട്ടി അക്കരെ വെള്ളം തന്നെ കാത്തെടുക്കാം ഉം പോയ്ക്കോ ഒന്ന് നിൽക്കണ അഡ്രസ് ഒന്ന് കൊടുത്തിട്ട് പോ അവള് ചത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ കമ്പി അടിക്കാം പട്ടുമായിട്ട് നീ വരണം അവിടെ ശവത്തിൽ പുതപ്പിക്കാൻ മഞ്ചാരിക്കരൻ എന്നെ പോവാൻ നീ കരുതണ്ട നിന്നെ പൂട്ടാനുള്ള തെളിവാട് ഞാൻ തിരിച്ചു വരൂടാ അതുവരെ നീ ഇവിടെ തന്നെ നിന്നോ വേണമെങ്കിൽ ഒരു പായം തലേടി തന്നെ വിരിച്ചു കിടന്നോ കൂടുതൽ പറഞ്ഞ പിച്ചാത്തിക്ക് പിടിവെക്കം പാ നീ ഞങ്ങൾ പോയിട്ട് പിന്നെ വരാ ദിവസായി അറ്റാക്കായിരുന്നു
യമുനെ കൊല്ലാനേപ്പിച്ചവനെ ഇനി ഈശ്വരനല്ലാതെ മറ്റാർക്കും അറിയാൻ കഴിയില്ല ബാല ഇപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് നമുക്ക് തിരിച്ചു പോയാലോ എന്നാ എനിക്കും ഉണ്ട് രണ്ടു മൂന്ന് പെമ്മക്കള് അവർക്കാണീ ഗതി വന്നതെങ്കിലോ പഠിച്ചോനെ നമുക്ക് ഓളെ രക്ഷിക്കണം ബാല നമുക്ക് തിരിച്ചു പോണം ബാല നമുക്ക് തിരിച്ചു പോ പിന്നെയും വരുമെന്ന് എനിക്ക് അറിയാമായിരുന്നറാ നായിന്റെ മക്കളെ മാറാശ്ശേരിക്കാരെ പറ്റിക്കാന്ന് കരുതി അല്ലടാ നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങൾ ഓരോ അവസരം കൂടി തരികയാണ് മര്യാദയ്ക്ക് നിമിഷം ഇവിടെ നിറങ്ങിക്കൊണ്ടോ പറഞ്ഞത് കേട്ടടാ പരമേശ്വര അറിയാ ഇവന്മാർ ഇത്രയും നാൾ അളിയനെ പറ്റിക്കുകയായിരുന്നു ഇവന്മാർ സീരിയലിൽ പിടുത്തക്കാരൊന്നും അല്ലടിയാ ദേ ദേ ഇവൻ കല്ലൂർക്കാരൻ ബാലൻ കുന്നങ്ങളത്തെ പ്രസിദ്ധനായ വാടകുണ്ട നിന്റെയൊക്കെ കള്ളക്കളി അവസാനിക്കാൻ പോകുന്നടാ മക്കളെ നീയൊക്കെ കൂലിത്തല്ലുകാരാണെന്നുള്ള തെളിവ് എന്റെ കയ്യിൽ ഉണ്ടടാ എന്താ സംശയമുണ്ടോ മോനെ സണ്ണിച്ച എടാ കല്ലൂർക്കാടാ നമ്മൾ തമ്മിൽ പഴയൊരു കണക്ക് ബാക്കിയുണ്ട് അത് ഇപ്പോ ഇവിടെ വെച്ചാൽ തീർക്കും സണിച്ച വേണ്ട ഞാനിപ്പോ പഴയ കൊട്ടേഷൻ പാലിനല്ല കണക്ക് തീർക്കാൻ ഞാൻ നിന്റെ അങ്ങോട്ട് വരാം കല്ലൂർക്കാട ബാലിനെ പറയുന്നേ ഇപ്പൊ നീ പോ ഞാൻ പോവില്ലടാ ഈ മാറാശ്ശേരിക്കാരുടെ മുറ്റത്തിട്ട് പൊട്ട തല്ല പോലെ നിന്നെ ഞാൻ തല്ലും സണിച്ച വേണ്ട ഞാനാ പറയുന്നേ വേണ്ട നീ ഇപ്പൊ പോ ഒരു വാടകളുടെ ആവശ്യമില്ല നിങ്ങൾ ഈ പനിയിൽ നിന്നും ഇപ്പൊ ഇറങ്ങണം എന്താണ് നോക്കിയിരിക്കുന്നത് അധികം പറഞ്ഞു കേട്ടില്ലേ ഇവിടെ പുറത്ത് എടാ പോവാൻ അടുത്തു സ 
സത്യത്തിൽ ഇവർ സീരിയൽ പിടിക്കാൻ വന്നവർ തന്നെയാ അല്ലാതെ വാട കൊണ്ടുള്ള കൊലയാളികളല്ല ഇവർ ഇന്ന് മുതൽ ഈ വനയിൽ തന്നെ താമസിക്കും അളിയാ ചന്ദ്രപ്പന്നി ഇതൊക്കെ ഒന്ന് കഴിയട്ടെ കൊട്ടേഷൻ പറക്ക് വരുന്നുണ്ട് നിന്റെ ഓരോ എല്ലും കൊട്ടയിലെടുത്ത് ഞാൻ കൊട്ടേഷൻ വെക്കണം പന്നി ചേച്ചിയാറിയാം <laughs> 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 ഞങ്ങൾക്കറിയില്ലേ <laughs> 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 അയ്യേ ഇവനായിരുന്നോ നീ എന്തോ രാത്രി ഇവിടെ വന്നേ നിങ്ങൾ കഥ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന ചർച്ച കേൾക്കാൻ മോടി പറിച്ചാണ് വരുന്നത് അതെ വന്നിട്ട് കുറെ കാലമായല്ലോ ഇതുവരെ എന്റെ വേഷം എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾ ഉറപ്പിച്ചു പറഞ്ഞോ എന്തിനാ നിങ്ങളെ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നു സീരിയലുകാർ വരുന്ന പറഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ ആ വലിയ കൊണ്ട് പറഞ്ഞ് സമ്മതിപ്പിച്ചു നിങ്ങൾ ഇവിടെ താമസിപ്പിക്കാൻ എനിക്കൂടി അഭിനയിക്കാൻ എങ്ങനെയുണ്ട് എന്റെ ബുദ്ധി ഇനിയെങ്കിലും എന്റെ വേഷം എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾ ഉറപ്പിച്ചു പറ നിനക്ക് ഈ കഥയിൽ ഒരു ഭ്രാന്തന്റെ വേഷം ഭ്രാന്തന്റെ വേഷം എനിക്കിഷ്ടായി അത് ഞാൻ കലക്ക് ഞാൻ ശരിക്കും വട്ടായി തോന്നുന്നേ ഇവന് വട്ടല്ല ഇത് മുഴുവട്ടെന്ന് പറയണം എനിക്കൊന്നും മനസ്സിലാവണില്ല ആരാണ് അയാൾ പറയൂ എനിക്കറിയാം ഉണ്ണിക്കുട്ടൻ തമ്പിനെ കൊന്നത് അവൻ തന്നെയാ ഇല്ലാത്ത പ്രേതത്തിന്റെ പേരും പറഞ്ഞ് യമുന തമ്പുരാട്ടെ കൊല്ലാൻ ശ്രമിക്കുന്നതും ഞങ്ങളെ ഈ ദൗത്യം ഏൽപ്പിച്ചതും അവൻ തന്നെയാ എന്നെ കൊന്നിട്ട് അയാൾക്ക് എന്ത് കിട്ടാനാ എന്റെ കണക്കൂട്ടുകൾ ശരിയാണെങ്കിൽ ഈ സ്വത്തുക്കളായിരിക്കും അവന്റെ ലക്ഷ്യം അതിനു വേണ്ടി തന്നെയാണ് ഉണ്ണിക്കുട്ടൻ തമ്പിനെ അയാൾ വക വരുത്തിയത് അടുത്തത് തമ്പുരാട്ടി ആയിരിക്കും തമ്പുരാട്ടിയെ കൊല്ലുന്നതിൽ നിന്നും ഞാൻ പിന്മാറിയ വിവരം അവൻ അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ബുദ്ധിയുള്ളവനാവൻ എനിക്ക് പകരം പലരെ അവൻ ഇറക്കിയിരിക്കും ഇനി മുതൽ തനിച്ച് പോത്തിറങ്ങി നടക്കണ്ട സൂക്ഷിക്കണം അവനെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ തമ്പുരാട്ടി എന്നെ സഹായിക്കണം ഞാൻ പറയണതൊക്കെ തമ്പുരാട്ടി അനുസരിച്ചേ പറ്റൂ അയാള് എന്നെ കൊല്ലോ എനിക്ക് പേടിയാണോ ബാലട്ട ഭയപ്പെടണ്ട ഞാനല്ലേ ഇവിടെ തമ്പിലാട്ടി ആരും കൊല്ലില്ല നീ കൊട്ടേഷൻകാർ രാജാവ് കല്ലൂർക്കാടൻ ബാലനാണെന്ന് എനിക്കറിയാം ആ മണ്ടന്തിരിമേനെ പറ്റിക്കാൻ നിന്നെ കൊണ്ട് സാധിക്കും പക്ഷെ പരമേശ്വരനെ പറ്റിക്കാൻ നിന്നെ കൊണ്ട് ഞാൻ കൊട്ടപ്പോരയ്ക്ക് ഒതുക്കും ഞാൻ കഴിഞ്ഞാട്ടക്കാരി യമുനത്തമ്പരാട്ടിയും ബാലേട്ടനും പ്രേമത്തിലാണെന്നുള്ള കാര്യം കൊട്ടാരത്തിലുള്ളവരെ വിശ്വസിപ്പിക്കണം എന്നാല് യമുനയെ കൊല്ലാൻ നമ്മൾ ഏൽപ്പിച്ചവരെ നമുക്ക് പൂട്ടാൻ പറ്റും എന്നാലും എന്നാലും ഇല്ല ഉണ്ണിക്കുട്ടൻ തിരുമേന യമുന തമ്പുരാട്ടിയും കല്യാണം കഴിക്കാൻ പോയപ്പോഴല്ലേ ഉണ്ണിക്കുട്ടൻ തിരുമേനി കൊല്ലപ്പെട്ടത് അതുപോലെ ബാലേട്ടൻ യമുന തമ്പുരാട്ടിയെ കല്യാണം കഴിക്കാൻ പോകണമെന്ന് നമ്മൾ വിശ്വസിപ്പിക്കണം സ്വത്തുക്കൾ മോഹിച്ചാണ് അവ യമുനയെ കൊല്ലാൻ ശ്രമിക്കുന്നതെങ്കിൽ തീർച്ചയായും അവൻ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ വന്ന് പെടും എന്നാലും ഇത്രയ്ക്ക് വേണ്ട വേണം ബാലേട്ട നമ്മൾ ഈ കൊട്ടാരത്തിൽ ഒരു ഓളം ഉണ്ടാക്കണം അല്ലേ നാളെ മുതൽ ഉണ്ടായിരിക്കും ബാലേട്ട സംഭാഷണം മറക്കണ്ട വരണ്ട് കയറി പിടിച്ചോളണം നീ എന്താ എന്റേത് മാത്രം 
നിനക്ക് എന്നോട് ഇത്രയ്ക്ക് സ്നേഹം ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ അറിഞ്ഞില്ലടാ നീ എന്റെ സ്വന്തം അനിയനാണ് സ്വന്തം അനിയൻ സ്വന്തം മാന പിടിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ട് ആനെ കയറി പിടിക്കണേ കുറിത്തം കേട്ടത് അയ്യോ എന്റെ പൊന്ന് സരസ് പൂരം ഒന്ന് കഴിഞ്ഞോട്ടെ എന്ത് പറഞ്ഞാലും പൂരം പൂരം പറഞ്ഞിട്ട് ഇത് മിസ്സാക്കരുത് പിടിച്ചോളാം ോ <laughs> 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 അയ്യോ നിവിടെ പാടില്ലായിരുന്നു ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് പടത്തിലെ പോലെ യമുനയെ കൊല്ലാൻ പോകുന്നവൻ ഈ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ ഉണ്ട് അവനെ ഇപ്പൊ ഞാൻ കൈയോടെ പിടിച്ചു തരാം എന്റെ ടെക്നിക് കണ്ടോ എന്താണോ ഒരു സ്വകാര്യം പറച്ചില്ല എന്തോ പറയാനുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞല്ലേ ഞങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് വിളിച്ച് വരുത്തിയത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പറഞ്ഞു തൊലക്കണോ ഒരു സംവിധായകൻ എന്ന നിലയിൽ ഈ കഥയിൽ ഞാൻ ചില മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിയിട്ടുണ്ട് സോറി കഥയിലെ കൊട്ടാരത്തിൽ സുന്ദരിയായ ഒരു തമ്പുരാട്ടിയുണ്ട് ആ തമ്പുരാട്ടിയെ ഒരാൾ കൊല്ലാൻ ശ്രമിക്കുന്നു അയാൾ വേറെ ഏതോ ഒരാളെ തമ്പുരാട്ടിയെ കൊല്ലാൻ ഏൽപ്പിക്കുന്നു അത് ഏൽപ്പിച്ച ആൾ ഈ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ ഉണ്ട് അതാരാണെന്ന് വെച്ചാൽ കൈവക്കൂ സംവിധായനെ ഈ പോക്കിന്റെ പേരെന്താണെന്നറിയാമോ ഒരു പോക്ക് വരൂ എന്ത് സംഭവിക്കും നമുക്ക് നോക്കാം ഡയറക്ടർ സാറേ എന്താ അറിയേണ്ടത് അത് നിങ്ങളല്ലേ ഏത് ആ കൊല ചെയ്യാൻ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ക്ഷണിച്ചു വരുത്തി കൊണ്ടുവന്നത് ഓ അത് വർക്ക് സാർ നേരിട്ട് ചോദിച്ചാ പോരായിരുന്നു ഞാൻ നല്ല കിളി കിളി പോലെ പറഞ്ഞു തരത്തില്ലായിരുന്നു പറഞ്ഞുതരാം സംശയിക്കരുത് അത്രക്ക് ഡീസെന്റ് ആണ് അത്രക്ക് നന്നായിട്ട് കിട്ടിയെന്ന് തോന്നുന്നു ഈ കൊട്ടാരത്തിലെ ഓരോ മുക്കിലും മൂലയിലും നമ്മുടെ കണ്ണു വേണം സംശയാസ്പദമായി ആരെ കണ്ടാലും ചോദ്യം ചെയ്തിരിക്കണം ഇവരൊഴികെ മനസ്സിലായില്ലേ മനസ്സിലായി എഞ്ച മനസ്സിലായി നിന്റെ നാടല്ലേ ചോദിച്ചത് ഗ്ലാസ്സിൽ എന്താന്ന് അത് തന്നെയാ പറഞ്ഞത് പാലാന്ന് മനസ്സിലായില്ലേ ഇല്ല ദിവസം രാവിലെ ഒരാൾ വന്ന് പച്ചനടിയിൽ പാത്രം വെച്ച് വെള്ളത്തിൽ എടുത്തിട്ട് ഇതിനെ പറയും ചേട്ടൻ എന്നോട് ഇത്രയും സ്നേഹം എനിക്ക് ഇപ്പോഴാ മനസ്സിലായത് എന്താ യമന തമ്പുരാട്ടിക്ക് കുടിക്കാൻ കൊണ്ടാണ് പാലി നല്ല പകുതി എന്നോട് കുടിച്ചോളാൻ പറഞ്ഞത് ഇവനെന്തൊരു മണ്ടനാ പാലിന് വിഷമുണ്ടെന്ന് കുടിപ്പിച്ചല്ലേ ഇവന്റെ കാറ്റ് പോയെന്നാ തോന്നുന്നത് വർക്കിച്ചേട്ടന് ഇത്രയും ബുദ്ധി ഉണ്ടെന്ന് എനിക്ക് ഇപ്പഴാ മനസ്സിലായത് എന്തെങ്കിലും വേറെയും പല ടെക്നിക്കൽ ഉണ്ട് വേണേ കാണിച്ചു തരാം വരൂ വേണ്ട ഇവരൽപ്പം ഡീസെന്റ് നമുക്ക് അതിലേ പോവാം അതാ സേഫ് സംവിധായനെ എനിക്ക് രഹസ്യമായിട്ടൊന്ന് കാണണം സമയാവട്ടെ
എന്താ പറ അതിപ്പോ എങ്ങനെ പറയാടിക്കൂട്ടിംഗിന് അഭിനയിക്കാൻ നടികൾ വരുമ്പോ എന്റെ കാര്യം ഒന്ന് പരിഗണിക്കണം പറ്റില്ല എന്ന് പറയരുത് എന്റെ ഒരു ആഗ്രഹമാണ് ഒരു അഡ്വാൻസ് അഞ്ഞൂറ് രൂപ എന്റെ കയ്യിൽ നൂറ് രൂപ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ കാര്യം കൂടി ഒന്ന് പരിഗണിക്കണം ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തി തന്ന മാത്രം മതി വർക്കി മാമ വർക്കി മാമേ വിവാഹത്തിന്റെ തലേദിവസം രാത്രി എന്തിനാ ഉണ്ണിയേട്ടൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് എന്നെ ഇഷ്ടമില്ലഞ്ഞിട്ടാണോ ഈ വിവാഹം വേണ്ടെന്ന് ഉണ്ണിയേട്ടൻ പറഞ്ഞത് എനിക്കൊന്നും അറിയില്ല വിവാഹത്തിന്റെ തലേന്നാൾ രാത്രി ഉണ്ണിയേട്ടൻ എന്റെ മുറിയിൽ വന്നിരുന്നു ആഘോഷം നടക്കാൻ പോണേന്റെ സന്തോഷത്തില് അച്ഛനും മറ്റെല്ലാവരും അവരോട് എന്ത് പറയും പറയണം നമുക്ക് വിവാഹം വേണ്ടെന്ന് അത് നടന്നാൽ പലത് നമുക്ക് കാണേണ്ടി വരും പലത് നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെടും കൂടുതൽ എന്നോട് ചോദിക്കരുത് എന്നെ ശബിക്കേ വരുത് യമനെ കൊല്ലാൻ വന്നവനെ ഞാൻ കണ്ടു അവനിപ്പോ ഒരു മുറിക്കകത്ത് കയറിയുണ്ട് പുറത്തുനിന്ന് വാലടിച്ച് കുറ്റി അണിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ പോയ കൈയോട് കൂടി പൊക്കാം ഇനിയിപ്പോ ബസ് കിട്ടുമോ എന്തോ 
അതെ പൊട്ടേറ്റ ഒന്ന് നിന്നേൻ സന്തോഷായില്ലോ ഒന്ന് രഹസ്യ കാണട്ടോ ഒന്ന് രഹസ്യ കാണണം വാതല് കുത്തി വിട്ടതിന് ബാലേട്ടന് മാറാശ്ശേരി മനയിൽ എന്താ വിലാന്നറിയാമോ തിരുമേനിക്ക് ഇപ്പൊ ബാലേട്ടന് കേട്ട ജീവനാ തിരുമേനിക്ക് മാത്രല്ല മോൾക്കും മോളോ ഏത് മോളോ ഈ നമ്പർ എന്നോട് വേണ്ട ബാലേട്ട എന്തുട്ടോണ്ട കടി എന്തുട്ടോ കടി കടിക്ക് പരിപ്പട എന്റെ പൊന്നു ബാലേട്ട ഞാൻ സത്യമായിട്ട് പറയാ അവന് നല്ല പെണ്ണാ ബാലേട്ട വേണമെങ്കിൽ അവളെ കെട്ടിക്കോ ബാലേട്ടന് തടസ്സാണെങ്കിൽ അനീത്തി ഞാൻ കിട്ടിക്കോളാം എനിക്ക് അങ്ങനെയുള്ള അഹം ഭാവുന്നില്ല കെട്ടാൻ പറ്റുന്ന മോന്ത മോന്തയ്ക്കെന്തു ഒരു കുഴപ്പം ഇത്തിരി നിറം കൂടിഞ്ഞല്ലോ രാമനും സീതിയും വന്നാലും ഹനുമാനെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആൾക്കാരില്ലേ അതിന് ഉദാഹരണമാണ് ജയ് ഹനുമാൻ എത്ര ആൾക്കാരെ കാണണേ ബാലേട്ട നമ്മുടെ ഭാര്യമാർ വരുന്നു തമ്പരാട്ടിമാരുടെ കാര്യം പറഞ്ഞ നാക്ക് ചുരുട്ടു കൂട്ടി അകത്ത് കിട്ടുള്ളൂ എന്താ ഞങ്ങളെ പറ്റി ഇത്രയ്ക്ക് പറയാൻ പറയട്ടെ ബാലേട്ട ഒന്നും എന്താ കാര്യം അയ്യോ അത്ര പ്രശ്നമുള്ള കാര്യമൊന്നുമല്ല ഒരു കല്യാണക്കാരിയാ കല്യാണക്കാരിയോ എന്റെയും ബാലേട്ടിന്റെയും കല്യാണക്കാരിയാ ഇവന് ഞങ്ങൾ പോട്ടെ മണിക്കുട്ടി അങ്ങോട്ട് പോവാ കാവിലേക്കാ ഇന്ന് വെള്ളിയാഴ്ചയല്ലേ നേർച്ച ഉള്ള ദിവസം പേടിക്കണ്ട കൂട്ടിന് ഞാനും ഉണ്ട് ബാലേട്ടൻ പറഞ്ഞില്ലേ ചേച്ചിയോട് ഒറ്റയ്ക്ക് എവിടെയും പോരുതെന്ന് ഇനി ധൈര്യമായിട്ടിരുന്നു ഞങ്ങൾ വരച്ച കൂടെ ഒരു കമ്പനിക്ക് അല്ലെ സീത കാട്ടി പോയി പോ രാമനും ലക്ഷ്മണനും കൂടെ പോയി പോലെ എല്ലാം കൂടി ജോളിയാക്കാം നല്ല അടി കിട്ടും എന്റെ കയ്യിൽ വായിച്ചു പോവാം ഇവിടെ എല്ലാരും അടിക്കാൻ ബാലേട്ടുള്ള അടിക്കാരനെ മോളോ ബാലേട്ട ഞങ്ങളെ ഡൈവോഴ്സ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഓ ഒരു കുട്ടി ഉണ്ടായാലും സ്ഥിതി ആലോചിച്ച് നോക്കൂ ചെറുപ്പത്തിലേണേ ഒരു ശബ്ദം കേട്ടില്ലേ
ശേഷം <laughs> എന്താണ് അവന്റെ ലക്ഷ്യം എന്റെ സ്വത്തുക്കളാണോ വേണമെങ്കിൽ അവൻ ചോദിക്കുന്ന എന്ത് ഞാൻ കൊടുക്കാം എന്റെ മോൾ എനിക്ക് തിരിച്ചു കിട്ടിയ മതിയായിരുന്നു സ്വത്തിന് വേണ്ടി മാത്രമാണ് അവൻ യവനെ കൊല്ലാൻ ശ്രമിക്കുന്നതെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല മറ്റെന്തോ ദുരൂഹതകൾ ഇതിന്റെ പിന്നിലുണ്ട് ഇതിനൊക്കെ കാരണം തിരുമേനിയാ ഞാൻ എന്ത് തെറ്റിയെന്നാണ് നിങ്ങൾ ഈ പറയുന്നത് 
വളർത്തുവളായിട്ട് പോലും ഞാൻ അവളെ കൂടുതൽ സ്നേഹിച്ചു പോയതോ അതോ എനിക്കുള്ള ഞാൻ ഉണ്ണിയുടെയും യമുനയുടെയും പേര് എഴുതി വെച്ചതോ അതെ അവിടെ നിന്നാണ് ഈ കുഴപ്പങ്ങൾ ആരംഭിച്ചത് യമുനയുടെ ഡയറി നിന്ന് കിട്ടിയ വിവരങ്ങൾ വെച്ച് നോക്കുമ്പോ ഒരു കാര്യം എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഉണ്ണി യമുനെ വിവാഹം കഴിച്ചാൽ അയാൾക്ക് കിട്ടേണ്ട സ്വത്തുക്കൾ അയാൾക്ക് കിട്ടില്ല എന്ന് അത് ഭയപ്പെട്ടിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് വിവാഹത്തിന്റെ തലേന്നാൾ അയാൾ ഉണ്ണിയെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയതും ഈ വിവാഹത്തിന് പിന്മാറണമെന്നും പറഞ്ഞത് ഉണ്ണി പിന്മാറില്ലെന്ന് കണ്ടപ്പോൾ ഉണ്ണിയെ കൊല്ലാനായി അവനൊരു വാടക കൊലയാളിയെ കണ്ടെത്തി അവൻ ആ കൃത്യം ഭംഗിയായി ചെയ്യുകയും ചെയ്തു പിന്നീട് അയാളുടെ ലക്ഷ്യം യമുനയായിരുന്നു യമുന മരിച്ചാൽ നഷ്ടപ്പെട്ടതെല്ലാം തിരിച്ചു കിട്ടുമെന്ന് ന്യായമായിട്ട് അയാൾ തരിച്ചിട്ടുണ്ടാവും കുമാരനാശാനെ കണ്ട് ഞങ്ങളെ ഏർപ്പാടാക്കിയതും അയാൾ തന്നെയാണ് ഞങ്ങളെ കൊണ്ട് യമുനയെ കൊല്ലാൻ കഴിയില്ലെന്ന് അയാൾക്ക് പൂർണ്ണ ബോധ്യമായപ്പോൾ അയാൾ കണ്ടുപിടിച്ച മാർഗം കൂടുതൽ അപകടം പിടിച്ചതായിരുന്നു തിരുമേനി എനിക്കറിയാം എന്തിനും മരിക്കാത്തവരെ അയാൾ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇനി ഇവിടെ എന്ത് സംഭവിക്കാം ഞാൻ നിങ്ങളോട് യാചിക്കുകയാണ് എങ്ങനെയെങ്കിലും എന്റെ മോളെ രക്ഷിക്കണം ചോദിക്കുന്ന എന്തും ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തരാം ഞങ്ങൾക്കൊന്നും വേണ്ട യമുനയെ രക്ഷിച്ചിട്ട് ഈ കല്ലൂർക്കാടന്മാർ മഞ്ചാടിക്കരയിൽ നിന്ന് മടങ്ങും ചേട്ടാ മസ്താന്റെ ഭരണത്തിന് പകരം ചോദിക്കാൻ അവൻ വരും വരാതിരിക്കില്ല അവൻ വന്നാ അവനെ കൊണ്ട് ഞാൻ സത്യം പറയിക്കും ആര് വരുമെന്നാ നീ പറയുന്നത് മുഷ്ടാക്ക നീ ഇവിടെ വരുമെന്ന് അറിയാടാ ഷവി നിന്നെ കാത്ത് തന്നെ ഞാൻ അവിടെ നിക്കണേ നിന്നെ ഏൽപ്പിച്ചു പോലെയാ 
എന്നെ ഏൽപ്പിച്ചത് സത്യമായിട്ടും എനിക്കവരെ അറിയില്ല ഇന്ന് അവളുടെ അവസാന ദിവസമാണ് ഞാനില്ലെങ്കിലും അവരവളെ കൊല്ലും നിനക്ക് അവളെ രക്ഷിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓയി രക്ഷിക്ക ഹലോ ബാലേട്ട എന്താ ബാലേട്ടത് യമനെ തമ്പരാട്ടി ഒറ്റ കേട്ട് പോവാ കഷ്ടം കേട്ടോ ഞാൻ പറയാനുള്ളത് പറഞ്ഞു ഇനി നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം എന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് നല്ലതേ വരും ബെസ്റ്റ